வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா கரிசிலாங்கண்ணி நம் கண்ணு முன்னாடியே இருக்கக்கூடிய அருமையான மிக நல்ல விஷயங்களை கொண்ட மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட மூலிகை தாங்க கரிசிலாங்கண்ணி அதை எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அதுல என்னென்ன நற்குணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரலும் இந்த வாகை தமிழா சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா வீடியோ அப்லோட் பண்ணனே நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் கரிசிலாங்கண்ணி அப்படிங்கிறது தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது இது வந்து எல்லா கீரை கடைகள்லயும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கீரை வகைதான் ஆனா இதுல என்னென்ன நல்ல குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிறந்த மூலிகை மற்றும் பல்வேறு நோய்களை குணப்படுத்தும் மருத்துவ குணம் கொண்ட சிறந்த மூலிகை கீரை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல ரெண்டு வகை இருக்கு ஒண்ணு வெள்ளை கரிசிலாங்கண்ணி அப்படிம்பாங்க இன்னொன்னு மஞ்சள் கரிசிலாங்கண்ணி அப்படிம்பாங்க இந்த வெள்ளை கரிசிலாங்கண்ணியை தாண்டி மஞ்சள் கரிசிலாங்கண்ணிக்கு அதிக பவர் இருக்கு இந்த கரிசிலாங்கண்ணிய எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா கீரை வகை அப்படிங்கறதுனால இத வந்து கூட்டு மாதிரி வச்சு நீங்க சாப்பிடலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா டீ சூப்பு இந்த மாதிரி தயாரித்து நீங்க சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் இத தவிர கூந்தல்ல தைலம் தயாரிக்கவும் மூலிகை பல்புடி தயாரிக்கிறதுக்கும் இது நல்ல ஒரு சிறந்த மருத்துவ குணம் கொண்ட மூலிகை வகைகள்ல ஒண்ணுன்னு சொல்ல முடியும் கரிசிலாங்கண்ணிய பயன்படுத்திட்டு வரும்போது மறதி ரத்த சோகை இளநரை கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகள் பல் நோய் மற்றும் சளி ஆஸ்துமா காச நோய் நீரழிவு நோய் சிறுநீர் கோளாறு இரத்த அழுத்தம் இந்த மாதிரி நிறைய நோய்களுக்கு மிகச்சிறந்த தீர்வு அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த கரிசிலாங்கண்ணிய சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லாம மது பழக்கத்துக்கு அடிமையானவங்களுக்கு தொடர்ச்சியா இந்த கரிசிலாங்கண்ணி கீரைய சமைச்சு கொடுத்துட்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மது பழக்கத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு புகையிலை பழக்கம் இருக்கிறவங்க தோல் நோயால அவஸ்திப்படுறவங்க மூலம் மற்றும் மாதவிடாய் கோளாறுகளால அதிக ரத்த போக்கு ஏற்படுறவங்களுக்கும் இந்த கரிசிலாங்கண்ணி ரொம்ப நல்ல தீர்வா சொல்லலாம் மேலும் வெள்ளைப்படுதல் வெட்டை நோய்கள் ஊல சதை கல்லீரல் சம்பந்தமான அனைத்து நோய்களுக்கும் மற்றும் காமாலை மஞ்சள் காமாலை வரட்டு காமாலை ஊது காமாலை வெள்ளை காமாலை உள்ளிட்ட பல நோய்களுக்கு கரிசிலாங்கண்ணி மூலிகை சிற மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்ல முடியும் நீங்களே வியந்து போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அம்மாடியோ இவ்வளவு நோய்களுக்கு கரிசலாங்கண்ணி தீர்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கலாம் இதுல இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தங்க சத்து இரும்பு சத்து மற்றும் விட்டமின் ஏ ஆகிய மூன்றும் ஒரு சேர கலந்த மூலிகை தாங்க கரிசலாங்கண்ணி இந்த கரிசலாங்கண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா இல நிறைய போக்குறதுல மிக பெரிய பங்கு வைக்குதுங்க இதுல மெல்லிய துணியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கரிசலாங்கண்ணி பொடிய வந்து நல்லா கட்டிட்டு அது ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு அந்த துணி மூட்டைய வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கக்கூடிய பாத்திரத்துல போட்டுட்டு லேசான சூடு படுத்திட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா கருப்பு நிறமா மாறிடும் இதை தொடர்ச்ச தலையில தடவிட்டு வரும்போது இளநரையில இருந்து மாறி முடி கருகருன்னு ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த கரிசலாங்கண்ணிய பயன்படுத்தி நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா டீ கூட ரெடி பண்ணலாங்க கரிசலாங்கண்ணி மூலி அதாவது அந்த கீரையை வந்து நல்லா காய வைத்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இது கூடயே ஒரு ரெண்டு மிளகு ஒரு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா கரிசலாங்கண்ணி டீ வந்து ரெடி ஆயிடுங்க இது வந்து ரொம்ப மனதுக்கு வந்து இதமாகவும் நல்ல சுறுசுறுப்பையும் கொடுக்கும் அது என்ன தங்க சத்து அப்படின்னு சொல்றீங்களா இதுல தங்க சத்து அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தொடர்ச்சியா இந்த மூலிகைய ஆறு மாதம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா உடல் நிறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தக தகன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் இந்த கரிசலாங்கண்ணி கூட தூதுவளை அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு டெய்லி நம்ம தேனில கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும் அப்படின்னு அறிவியல் ஆய்வுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கரிசலாங்கண்ணி பொடி கூடவே நம்ம தூதுவளை பொடியும் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து குடிச்சிட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு தொற்று நோய்கள் அதாவது இந்த குளிர் காலங்கள்ல மழை காலங்கள்ல வரக்கூடிய தொற்று நோய்கள் வராம தடுத்துக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாம இது கூட மிளகு சீரகத்தூள் ஆஹ் இது உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு குடிச்சோம் அப்படின்னா அதாவது கரிசலாங்கண்ணி சூப்பும் நம்மளுக்கு தயாராயிரும் இந்த கரிசலாங்கண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்பொடி கூட தயார் பண்ணிக்கலாங்க இந்த பல்பொடி தயார் பண்ணி நம்ம வந்து பல்லுல ஏதாவது சொத்த பல் அந்த மாதிரி ஏற்படும் போது இதை பயன்படுத்திட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிரந்தர தீர்வா கிடைக்கும் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கரிசலாங்கண்ணி பொடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தி ஐந்து கிராமம் கிராம்பு அதுக்கப்புறம் கருவேலம் பட்டை கடுக்காய் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாய் விலங்கம் மாசிக்காய் ஆலம் விழுது எலுமிச்சம்பழம் அப்புறம் இந்துப்பு இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொடி மாதிரி அரைத்து ஆஹ் பதப்படுத்தி வச்சுட்டோம் அப்படின
கரிசிலாங்கண்ணி மஞ்ச காமாலைக்கு மிகச்சிறந்த மருந்து எப்படி பயன்படுத்தலாம்னா அந்த கரிசிலாங்கண்ணிக்குடைய பொன்னாங்கண்ணி கீழாநெல்லி இது மூணையும் சம அளவில் எடுத்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் சீரகம் மிளகு சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு மோரில் கலந்து ஒரு மாதம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய மஞ்ச காமாலையிலிருந்தும் நீங்கள் விடுபட முடியும் அம்மாவுடைய வியக்கிற அளவுக்கு இருக்கா கரிசிலாங்கண்ணியில் இவ்வளோ நல்ல குணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு இதுவரையில் தெரிஞ்சிருக்காது உங்களுக்கு கரிசிலாங்கண்ணியை பயன்படுத்தி ந பல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் செய்யலாம் இது மிகச்சிறந்த மூலிகை அப்படின்னு சொல்லலாம் மஞ்ச காமாலைக்கு மிகச்சிறந்த மூலிகை எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரிசிலாங்கண்ணி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் கண் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களுக்கும் இந்த கரிசிலாங்கண்ணி நிரந்தர தீர்வை தரும் இந்த கரிசிலாங்கண்ணி பொடியோ இல்லை கரிசிலாங்கண்ணி கீரையை வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளோ வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் அந்த மாதிரி சேர்த்திட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களுக்கும் நிரந்தர தீர்வு உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் நாம இப்ப இருக்கிற காலத்துல மூலிகை டீ அப்படின்னு வெளியில போய் குடிக்கிறதை தாண்டி நம்ம வீட்லயே மூலிகை டீயை தயாரிக்க முடியும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கரிசலாங்கண்ணி கீரைய நல்லா காய வைத்து பொடி செஞ்சு வச்சுட்டோம்னா அது கூடிய ரெண்டு மிளகு ஒரு ஏலக்காய் இதையெல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சோம்னா அதாவது மூலிகை டீ வந்து ரெடி ஆயிடுங்க இந்த கரிசலாங்கண்ணியை பயன்படுத்தி என்ன தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு இதுவரையிலும் நீங்கள் தெரியாமல் இருந்திருப்பீங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரிசலாங்கண்ணி டீ குடிக்கலாம் சூப்பு போட்டு குடிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பல் நோய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரிசலாங்கண்ணி பொடி சிறந்த மருந்து இதையெல்லாம் தயார் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பருப்பில் போட்டு கூட்டு மாதிரி வச்சு நீங்கள் ரெகுலராக பயன்படுத்திட்டு வரலாம் இதை சேர்த்திட்டு வரும்போது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு க எல்லா வியாதிகளிலிருந்தும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதனால் இனிமேல் கரிசலாங்கண்ணியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாரத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று முறையாவது நீங்கள் உணவுள்ள பயன்படுத்தலை வச்சுக்கோங்க இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புனீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மருத்துவ சம்மந்தமான எல்லா தகவல்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்